Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru marți. Cum a început săptămâna? Vreau să vă întreb, pentru că la mine a început puțin ciudat, așa, nu știu, destul de profund, destul de intens, nu știu, simt o energie foarte, foarte frumoasă în aer, nu știu dacă o simțiți și voi. Cred că e primăvara care își intră în drepturi și îi se simte așa spiritul și la nivel energetic. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii, mai ales cei care sunteți treziți spiritual sau cei care lucrați energetic. Să-mi spuneți dacă și voi simțiți același lucru. Că poate doar, nu știu, eu sunt acolo pe un norișor sus și am impresia că, de fapt, în mijlocul orașului sunt în mijlocul unei păduri, în mijlocul unei câmpii cu flori. E frumos, e interesant. Da, vă spuneam eu cu soarele și luna pentru ziua de luni, ei, marți, lucrurile stau puțin diferit. Pentru marți, fiind în 19, avem arcana majoră, soarele, care vine cu multă bucurie, mult entuziasm, multă forță de viață. Vine cu un succes. Un succes care, știu eu, poate schimba așa lucrurile destul de mult. Pentru că avem roata norocului, care vine și schimbă lucrurile, care vine și pune totul în mișcare. Și asta e foarte, foarte fain. Iar energia generală este judecata, care la fel vine cu o energie extrem de profundă, extrem de mare, ni se dă... Chiar multă poftă de viață, începând cu ziua de marți. Marți este ziua lui Marte, Marte care se află în pești. Cred că a intrat deja. Deci e bine, da? Marte de acolo care ne face așa să fim mai visători, mai altfel, să acționăm mai diferit. Dar, așa cum am spus, aceste planete fiind în pești, fiind un stelium acolo, deci fiind și Jupiter și Neptun, lucrurile sunt foarte benefice, foarte frumoase, adică putem să și practicăm fizic acele energii. Dar judecata, revenind aici, vine cu un, nu știu, cu o reîmpăcare, cu o revedere care poate fi foarte frumoasă. Poate veni iarăși cu partea aceasta noastră de copil, pentru că suntem copii toată viața. Na? Partea aceasta noastră de copil care reînvie la viață, care începe să se remanifeste în jurul nostru. Și asta ar fi foarte, foarte important. Eu v-am mai spus că primii șapte ani din viață sunt extrem de importanti și din punctul meu de vedere, din experiența pe care o am în zona aceasta, Chiar vă invit să, să vă amintiți foarte mult ce ați făcut voi când erați mici. Știu că pare ciudat, dar acum na, nu vă apucați din nou și vă jucați cu păpușele sau nu vă apucați din nou și faceți activitățile respective. Încercați să le faceți la un nivel matur acum, da? să le sublimați, cum s-ar spune. Um, Amintiți-vă ce vă doreați voi să deveniți, dar repet, în primii șapte ani de viață, cât de mult se poate, știu că nu ne amintim tot, dar cât de cât încercați să aflați informații, pentru că este foarte important, nu degeaba, pentru că atunci eram foarte puri, v-am mai explicat și nu eram încă ștampilați așa de normele societății, de ceea ce vrea vecinul, ceea ce vrea vecina. Atunci persoanele care ne-au ieșit în față, meseriile care ne-au ieșit în față atunci, alea sunt cele mai potrivite. Și să știți, dragii mei, că din punctul meu de vedere, absolut orice meserie este respectabilă, mai ales dacă persoana respectivă își face treaba bine, dacă este respectoasă, dacă este corectă și mai ales dacă o face la un nivel foarte profund, dacă o face la un nivel profesionist. Orice! Orice meserie pe lumea asta, din punctul meu de vedere, orice om trebuie respectat atât timp cât uh, muncești. Da? Pentru că orice pe lumea asta poate să fie o muncă. Da? Și faptul că stai și păzești ceva e o muncă și faptul că nu știu eu, ai, uh, nu știu, lucrezi pe internet sau faci ceva, știu că na, ideile au devenit așa... Mă rog, cele învechite au reușit ușor, ușor să se readucă la viață, dar nu în totalitate. Probabil unii mai au impresia că e, ce, asta e muncă, să stai de vorbă cu un om, să-l consiliezi, sau e, asta e muncă, știu eu, să mergi să uh, dai click-click pe internet, pe un laptop sau pe un calculator. 
Da, este un consum de energie, după cum știți. Și așa mai departe. Adică fiecare are, are un rol aparte. Și vă spun acest lucru deoarece din această combinație, ca să nu mai vorbim la nivel mondial și predispozițiile prin lume, că vreau puțin să ne rupem așa de tot ceea ce se întâmplă. Pentru fiecare dintre noi, ziua de marți vine cu o întoarcere în profunzimile noastre, în profunzimile noastre și să vedem exact ce am putea să facem, ce am putea să punem în practică. Dar, repet, răspunsul e în noi și răspunsul este în puritatea noastră. Acum nu mai suntem cu toții chiar atât de puri, că na, de la o vârstă mai trece puritatea, ca să spun așa. Dar ne putem întoarce la noi în primii șapte ani de viață și de acolo tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce s-a întâmplat are un rol foarte important. Cum visai tu să arate o femeie? Cum ți se părea ție atunci o femeie frumoasă? Da? E, cum ți se părea ție atunci o femeie frumoasă? Poate așa ar trebui să te îmbraci, poate așa ar trebui să te machezi, poate așa ar trebui să te comporți sau să vorbești. Pentru bărbați, la fel, cum vi se părea vouă bărbatul puternic sau bărbatul pe care voi îl admirați cât erați copil? Repet, nu, nu mă refer acum sau nu știu cât erați copil, chiar dacă, spre exemplu, sunteți femeie, da? Cum vedeați atunci bărbatul perfect? Cum vi se părea vouă? Adică, cum vedeați voi? Chiar dacă erați mici și nu conștientizați multe lucruri, dar să știți că informațiile acelea sunt pure, deci alea sunt venite de sus. Că atunci nu eram, repet, încă ștampilați cu normele societății. Bun, gata cu poveștile. Sper că v-a plăcut acest discurs. Nu știu, nu mi-am propus să-l spun. Da, așa a fost să fie, așa am fost ghidată, m-am lăsat purtată de ghizii mei spirituali și asta mi s-a transmis, asta vă transmit, nu știu. Am simțit să iau acest oracol, nu știu de ce. Nu l-am mai folosit de mult timp. Cei care mă urmăriți de aproape 2 ani știți că îl foloseam mai des. În ultima vreme nu l-am mai folosit, dar acum am simțit nevoia, ia să vedem, un mesaj important. Vorbește cu integritate. Asta ni se spune. Și să fim impecabili în tot ceea ce spunem. Să spunem cuvinte frumoase, pentru că așa o să fie și exteriorul nostru. Repet, mai ales acum cu Marte în pești. E adevărat, are și conotații mai puțin pozitive, că putem să facem tot felul de activități care nu duc nicăieri, să ne împrăștiem în toate direcțiile, să nu avem curaj să acționăm sau să acționăm, dar într-un mod așa mai ascuns, mai aparte, mai știu eu. Mesajul este, nu spune decât ceea ce gândești cu adevărat. Evită folosirea cuvintelor pentru a te critica sau pentru a-i bârfi pe ceilalți. Aplică puterea cuvintelor tale pentru rostirea adevărului și pentru exprimarea iubirii. Deci, dragilor, acum mai mult decât oricând avem ocazia să exprimăm lucrurile într-un mod aparte, într-un mod diferit. Să vorbim din inimă, da? să ne folosim această putere pe care o avem într-un sens pozitiv. Bun, dragilor, gata cu discursurile și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Oh, wow, berbecii au ieșit în forță. Da? O să las și această carte totuși. Energia generală, cinciul de spade. Unii, e ca și cum ați cam obosit acolo, Marte al vostru fiind în pești, vă face cam, sens cam sensibil. Și atunci, ori aveți tendința să faceți niște lucruri așa din teamă, într-un mod mai ascuns, dar care să vă favorizeze în primul și în primul rând pe voi. Dar în alte cazuri, dragi berbeci, vedeți că aveți o perioadă în care aveți ocazia să fiți foarte ușor... Sacrificați, da? Foarte ușor să vi se facă nedreptăți, iar voi să nu acționați prea mult. Hai să vedem ce se întâmplă pe plan personal. Păi aveți doiul de spade și coasul de spade. Apare ori o persoană nouă în viața voastră care nu prea comunică sau voi începeți ușor, ușor să vedeți lumea cu alți ochi. Vă vine așa o idee nouă, poate ați ascultat ce am spus eu la început și v-a pus pe gânduri. Deci sunteți ușor așa necomunicativi în ziua de marți. Pentru că această noutate vă sperie pe de-o parte. Da? Poate găsiți o soluție la o problemă personală în unele cazuri. Da? În alte cazuri văd niște conversații așa mai reci cu persoanele din jurul vostru. Profesional aveți arcana majoră judecata. Ei, dacă n-ați ascultat ce am spus la început, chiar vă rog să o faceți. 
Poate pentru unii este important ce spun acolo, pentru alții poate nu are nicio importanță. Nu știu, așa am fost ghidată, așa am vorbit. Judecata vine cu o veste pe care o puteți primi, da? un mesaj pe care îl așteptați de mult timp. Dar berbecii pur și simplu se simt împliniți, reușesc să rezolve ceva în ziua de marți, chiar pe planul acesta profesional. Poate o veste, un răspuns pe care îl așteptați de mult timp, dar care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Spiritual aveți tendința să fiți cât se poate de egali cu ceilalți, de echitabil, să dați câți bani trebuie, să fiți echilibrați din punct de vedere material. Iar unii berbeci chiar au ocazia în ziua de marți să primească tot felul de daruri spirituale. Repet, asta este pentru cei care lucrați spiritual. Pentru restul, pur și simplu o să aveți așa o... Senzație să fiți cât se poate de egali da? atunci când vine vorba de drepturile voastre, drepturile celorlalți. Iar pe zona stării de sănătate încercați aici să mențineți așa un echilibru, dragi berbeci, mai ales când vine vorba de alimente. Da? Nu exagerați, încercați să mențineți echilibru și lucrurile sunt bune. Wow, taurii sunt foarte curioși în această zi și aveți o poftă de viață absolut fantastică. Aveți valetul de bâte și marea preoteasă și cu nouă de cupe. Deci sunteți foarte entuziasmați, vă treziți bine, sunteți foarte plini de viață, vreți să experimentați tot felul de lucruri. Poate începeți să vă analizați mult mai intens, începeți să fiți dispuși să... Vă îmbrăcați într-un mod diferit, să aveți voi așa un chef de viață nebun de când v-ați trezit. Vă simțiți victorioși, da? Pe plan personal sunt uh, anumite personaje, da? ori persoana iubită, familia, prietenii. Aceștia sunt cu ochii pe voi și vor să știe o groază de lucruri. În egală măsură și voi vreți să știți despre ceilalți o groază de lucruri, vreți să aflați cât mai multe informații. Sunteți curioși să vedeți ce s-a rezolvat, când s-a rezolvat. Da? E un spionaj aici pe care îl face cineva. Profesional aveți valetul de bâte, care și el vine cu o energie nouă. Aveți trei valeți, dragi tauri. Ce faceți aici? Trei valeți. Foarte frumos. Vă simțiți ca un copil nou născut. E ca și cum studiați ceva în această zi de marți, analizați ceva, poate învățați un lucru nou. Pentru alți tauri pot apărea noutăți la locul de muncă, deci activități noi care vă fac plăcere, care vă entuziasmează. Dar, oricum ar fi, parcă faceți lucrurile într-un mod diferit. Sau ați introdus voi ceva nou la locul de muncă și în sfârșit aveți victorie. Ia uitați, șase de bâte. Zona voastră spirituală. Păi vă simțiți victorioși, vă simțiți mulțumiți, împliniți. Iar pe zona stării de sănătate, nu știu, ori apare o victorie, ori... Apare o veste bună dacă ești așteptați o veste. Vă văd foarte bucuroși. Această stare de spirit vă face să vă simțiți învingători da? și vă ajută mult să vă mențineți într-o poziție bună, într-o poziție privilegiată. Bun, taurii, nu știu, sărbătoresc ceva, nu știu dacă e ziua voastră, că nu prea are cum, abia e 19, dar nu știu în ce an sunteți născuți voi, că depinde, soarele intră în tauri diferit în fiecare an, așa că nu știu. Da, poate se apropie ziua voastră și deja începeți ușor, ușor să simțiți energia primăverii. Wow! Gemenii sunt puțin indispuși astăzi, adică marți. O problemă care ține de bani, văd aici, o problemă care ține de o propunere pe care v-a făcut-o cineva sau o propunere pe care voi o faceți. Ceva nu prea vă place vă. Personal aveți un trei de spade, adică ceva vă nemulțumește, ceva nu vă place. Alți gemeni puteți să luați o decizie care presupune să vă călcați pe inimă, pe planul vostru personal, în unele cazuri. Poate faptul că cineva nu vine către voi sau faptul că sunteți singuri. Astăzi gemenii sunt puțin mai sensibili. Hm. 
Hai să vedem mai departe, na, nu mă miră, Mercurie, în Taur și acolo, na, e pe casa 12 la voi și scoate la iveală tot felul de lucruri. Poate încă mai simți și conjuncția uh, Mercur-Uranus, da, în Taur, care vine destul de interesant. Eu știu că am ascendent pe gemeni și exact asta, adică se simte intens, dar depinde cum jonglăm cu energiile, da, să fim dispuși la schimbări, la mutări, la lucruri interesante, că nu știm de unde... Sare iepurile, cum s-ar spune, nu știm de unde vine surpriza. Și o să vă spun imediat că aveți o protecție aparte, mai ales în ziua de marți. Profesional apare un patru de cupe, adică nu vă place ceva, dar nu aveți un motiv anume. Adică e bine să vedeți șansa pe care o aveți, e bine să vedeți lucrurile care v-au fost oferite sau care vă sunt oferite. Pentru că ele au un rol extrem de profund. Nu vă uitați doar spre ce au alții, nu vă uitați spre ce e în grădina celuilalt, pentru că de multe ori știți și voi că aparențele înșeală și că pe de afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Da? Cam așa și aici la voi. Spiritual aveți marele preot, dragi gemeni, multă înțelepciune pe care o aveți în ziua de marți și multă protecție. Pur și simplu, parcă aveți un dar absolut fantastic, adică începe să vi se schimbe așa modul de gândire, începeți să vedeți lucrurile altfel. Cariera voastră este învăluită într-o zonă extrem de frumoasă, dar trebuie să vedeți și părțile pozitive. Adică trebuie să mai lăsați puțin trecut în urmă și să încercați să fiți deschiși, să învățați lucruri noi, să acționați într-un mod diferit. Uranus acolo în conjuncție cu Mercur al vostru, pur și simplu vrea să faceți inovații, să faceți schimbări. Și mai ales pe casa 12, care este, care este o casă a spiritualității profunde, are și conotații mai puțin pozitive, e adevărat, dar... Da? Totuși e un moment aparte. Da? Uranus pentru voi guvernează casa a noua, care este o casă a străinătății, o casă a studiilor înalte. Deci, dragi gemeni, urmăriți-vă intuiția și fiți deschiși la noutăți, că totul se întâmplă cu un rost pe lumea asta. Și ascultați partea de început. Wow! Racii au o zi în care lucrurile încep să se miște serios în viața lor. Vezi cinciul de bâte care vine cu o nemulțumire, da? cu o neînțelegere, care ține de niște bani, de un șef, de o poziție pe care o aveți. Și pe plan personal, să știți că lucrurile încep să se miște. Și odată cu mișcarea lor, ori apare un conflict, o ceartă, o neînțelegere, o senzație de gelozie. Ceva începe să se miște aici. Și profesional aveți pânzurat care vine cu un blocaj. Racii trebuie să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă, începând cu această zi, să înțeleagă și punctul celuilalt de vedere, asta este important, în 5 de bâte, și să încercați să vă căutați aliați într-un anumit conflict pe care îl aveți. Spiritual aveți regina de cupe, multă sensibilitate pentru rac în ziua de marți, foarte multă sensibilitate. Și iarăși, emoțiile voastre, lichidele din corp, să știți că pot varia foarte mult. Adică e bine să fiți puțin atenți la câte lichide beți, câtă apă beți. Trebuie să fiți puțin atenți aici pe tot ce ține de circulație, iarăși și de tot ce ține de lichide din corp. Deci mare, mare atenție. Nu neapărat că s-ar putea întâmpla ceva. Unii raci poate chiar aveți ocazia să... Mm, nu știu, să rezolvați o problemă de sănătate în această zi. Dar, repet, încercați să nu amestecați niște lichide, nu știu, să nu vă faceți un deranj în organism. Orice ar însemna acest lucru, da? Pentru voi. Spiritul vostru, iarăși, sunteți foarte intuitiv, foarte sensibil în ziua de marți. Lăsați lucrurile de la sine, că voi sunteți într-o perioadă de destin. Să vedem pentru leu. Wow, leii sunt destul de clari, destul de fermi în această zi de marți. Se pare că ceva nu v-a plăcut, ceva nu v-a convenit, anumite lucruri care vi s-au spus, anumite lucruri care vi s-au arătat. Unii lei chiar sunteți foarte dispuși da? în ziua de marți, faceți ordine și disciplină în viața voastră. Se clarifică ceva pe plan profesional, profesional, personal, poate și profesional. Lei încep să impună mai mult respect în planul personal, în ziua de marți. 
poate chiar puteți să păreți așa ușor murăcănos în fața celorlalți, dar de fapt și de drept, pur și simplu, voi vă respectați, voi înțelegeți adevărata voastră valoare. În alte cazuri, puteți avea de-a face cu o persoană mai acră, așa mai rece, mai detașată, cu tabieturi, mai dificilă, care să aibă un rol foarte important, da? care să vă ajute să clarificați ceva anume. Vă organizați lucrurile. Profesional, puteți face niște drumuri pe neașteptate, drumuri rapide, sau puteți primi vești pe internet, vești care țin de o pasiune de-a voastră, care țin de un succes. Dar care nu prea vă măgulesc pe voi, adică nu prea le băgați așa mult în seamă. Iar spiritual vorbind, sau stare de sănătate, aveți împăratul care vine cu multă forță, multă încredere. Berbecii, berbecii lei iau atitudine de lider. Am vrut să spun că această carte a împăratului e cartea berbecului. Iar în momentul de față soarele încă se mai află acolo în berbec, pe casa voastră nouă. Deci, deci vă ajută, dragii mei, lei să... Să clarificați lucrurile, da? Poate vă ajută cine știe să, să vă dați seama că după tot ceea ce ați trecut, totuși aveți o valoare aparte și ați putea să vă impuneți, ați putea să ajungeți și eu să dați un examen, să finalizați ceva, tocmai pentru a duce în spațiu public ceea ce ați făcut voi până acum sau ceea ce ați studiat, nu știu. Astea sunt mesajele care sunt transmise, iar pe zona stării de sănătate ați putea să aflați o veste care inițial nu prea vă place, dar apoi vă dați seama că este o soluție destul de bună. Wow! Dragi fecioare, ce faceți voi aici? Aveți o zi specială voi. Wow! Două regine. Foarte mult entuziasm văd din partea voastră, cu toate că lucrurile nu prea au funcționat sau nu funcționează pe planul personal, fecioarele sunt foarte pozitive și încearcă să-și găsească uh, buna dispoziție din orice. În alte cazuri, poate chiar o rivală sau o femeie cu care voi nu vă înțelegeți, ar putea avea așa un rol aparte. Pe plan personal, o relație se poate răci în această zi sau... Nu aveți timp să comunicați foarte mult cu partenerul, cu partenera, cu cineva din familie, cu un prieten. Iar regina de spade vine și clarifică o situație. Vă ajută să găsiți cea mai bună soluție. Alții poate chiar aveți de a face cu o persoană mai rece, mai dificilă, mai detașată, persoană mai altfel. Profesional aveți nouă de monede, da? bani și carieră. Puteți să primiți niște bani în această zi, puteți să rezolvați ceva ce ține de zona banilor. Iar în alte cazuri, dragi fecioare, ați putea să vă simțiți foarte bine. Adică vă simțiți independente, sigure pe voi sau sigur, da? Depinde. Dacă sunteți bărbați, e valabil și pentru voi. Aveți o mai mare încredere în situația voastră profesională. Aveți îndrăgostiții din punct de vedere spiritual și asta înseamnă o alegere importantă pe care o aveți de făcut. Da, e o alegere care vizează și acest an, 2022, nu numai ziua de marți, dar oricum ar fi, fecioarele uh, au o pasiune așa în spate pentru un anumit domeniu, pentru o anumită persoană și atunci vreți să spuneți lucrurilor pe nume, vreți să acționați, să puneți în practică, aveți o poftă de viață absolut fantastică și asta e bine. Wow! Balanțele au o zi foarte frumoasă, foarte intensă, energia generală steaua. Voi vă doriți ceva foarte mult și aveți ocazia să îndepliniți. De ce nu? Aveți și luna. Poate într-o situație pe care voi ați crezut-o fără, fără rezolvare, ați fost supărați, ați fost într-un anumit fel, ei acum... Aveți ocazia să spuneți lucrurilor pe nume, acum aveți ocazia să vi se îndeplinească dorința. E vorba de o noutate. Pe plan personal poate apărea o persoană nouă, o idee nouă de a vă distra, de a acționa. Poate aveți chef așa să vă distrați puțin, să stați de vorbă cu o persoană, să călătoriți. În alte cazuri văd foarte intens aici faptul că poate apărea o persoană nouă în viața voastră. Sau vi se reaprinde flacăra într-o relație de iubire. Dar sunteți deschiși la această noutate și 
Tocmai aveți un chef de viață pentru că pe plan profesional parcă vă simțiți mai puternici, sunteți mult mai siguri pe voi. Alții puteți avea o luptă de putere sau o luptă de orgolii, vă contraziceți cu cineva, apare o provocare, dar pe care o depășiți cu brio. Și acest aspect vă dă o foarte mare încredere în voi și atunci sunteți dispuși pe plan personal să petreceți, să acționați într-un mod diferit, să deschiși la noutăți. Iar spiritual aveți șapte de monede care vine cu o așteptare. Voi încă tot stați, așteptați, parcă mai vreți mai multe... Aveți nevoie de o confirmare voi aici, adică trebuie să vedeți exact, merg, nu merg lucrurile și asta mi se pare foarte interesant. E bine că așteptați, e bine că vă simțiți împliniți, bine că luați lucrurile încet și sigur. Totuși încercați să vă exprimați emoțiile, sentimentele. Da? Încercați totuși să comunicați. Pe zona sănătății e bine să încercați să aveți o alimentație așa mai, adică nu foarte uscată, dar nici foarte lichidă. Încercați să, să aveți un echilibru da? din acest punct de vedere. Wow, scorpionii sunt puțin indispuși astăzi. Parcă vreți și voi să petreceți, vreți să vă simțiți bine, dar ceva vă dă cu virgule, nu știu, aveți voi un ideal, vă doriți ceva și lucrurile se întâmplă în jurul vostru, dar nu chiar așa cum v-ați dorit. Vedeți că aveți două cărți de final, aveți 10 de bâte și aveți 10 de cupe și o carte de schimbare, de mutare, de drum. Încercați să ascultați acea filmare pentru luna aprilie, pentru fiecare zodie, că e important ce spun acolo. Poate fi o zi în care vă săturați și puneți capăt la ceva sau sunteți dispuși să faceți niște drumuri, sunteți dispuși să faceți o schimbare. Să vă mutați casa, să vă mutați familia, ceva să faceți niște schimbări voi aici. Și e posibil ca lucrurile să mai întârzie, nu știu, parcă e ceva ce nu vă place, ce ține de zona sărbătorilor în alte cazuri. Și aici aveți un patru de cupe care pe plan personal vi se spune așa, nu, parcă nu sunteți mulțumiți cu ceea ce aveți, vreți voi ceva în plus. Sau ceea ce vi se oferă, nu vă convine, nu vă place, vreți mai mult de atât, aveți un ideal aici. Profesional, cred că sunteți foarte prinși cu diferite promisiuni pe care le-ați făcut sau vă simțiți legați că încă nu găsiți un loc de muncă. Sfatul cărților este să încercați să vă mai scădeți puțin așa din standarde și să încercați să fiți puțin mai realiști cu ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Spiritual aveți patru de bâte care vine cu multă... Sărbătoare, da? E ca și cum vă simțiți împliniți, parcă vreți să sărbătoriți, vreți să vă distrați. Alții eu simt aici că nu neapărat că nu vă place, dar de sunteți atât de mult prinși încât pur și simplu parcă nu reușiți să vă exteriorizați această stare de sărbătoare din sufletul vostru. Pentru că aveți o energie foarte, foarte bună, dragi scorpioni. Uh, încercați, nu știu, v-ar fi favorabil dacă ați face puțină mișcare fizică astăzi, să știți, foarte, foarte favorabil v-ar fi. Poate undeva pe la amiază. Wow, dragi săgetători, s-au întors cărțile, toate trei, le voi lua în considerare pe toate trei, trei valeți și treiul de monede. În primul rând, primul mesaj care clar se vede din avion este faptul că puteți lucra în trei persoane sau aveți trei lucruri de rezolvat, trei noutăți. Da? Lucrați în grup la ceva anume, vă sfătuiți împreună cu un cerc de prieteni, împreună cu colegii. Uh, și parcă apare o noutate, un proiect nou, ceva nou. Stabiliți o ieșire împreună cu trei persoane mai tinere, știu eu. Pe plan personal, săgetătorii e un chef nebun de a experimenta lucruri noi împreună cu prietenii, să mâncați ceva nou, să mergeți într-un loc nou. Chiar aveți un chef de viață absolut fantastic. Profesional, mai aveți de învățat ceva în această zi. Să vă dați seama că... Noutățile care au apărut mai trebuie studiate. Dacă e vorba de un nou loc de muncă, atunci, dragi săgetători, ori ține de a lucra într-o echipă, ori ține de faptul că trebuie să mai studiați ceva, să mai analizați ceva, că nu sunteți pregătiți. Trebuie să mai faceți niște cursuri sau mai aveți nevoie de o diplomă, să trebuie să mai citiți o carte, ceva mai aveți aici voi de făcut. Dar poate apărea, știu eu, și o persoană nouă la locul de muncă. 
spiritual aveți valetul de spade care vine cu multă curiozitate. Aveți așa o senzație că vreți să știți tot despre toată lumea, vreți să faceți lucrurile diferit. Iar pe zona sănătății încercați să nu vă supra-solicitați din punct de vedere mental. Wow, Capricorni sunt puțin stresați, da? Puțin stresați și, wow, îndrăgostiți. Și. Da, aveți de luat și voi o decizie în această zi, chiar o decizie importantă pentru anul 2022 sau o decizie între minte și inimă, o decizie foarte specială, da, aș spune eu. Pe plan personal vă văd ușor stresați, da, sunteți ușor stresați dintr-un anumit punct de vedere, parcă vreți să luați o anumită decizie, nu știți ce să faceți sau poate cineva pune o presiune psihică mai mare. Încercați să vă odihniți cum trebuie aici. Și să nu luați toate gândurile care vă vin de bune. Profesional poate așteptați o veste de mult timp și poate veni sau reușiți să vă ridicați deasupra tuturor, să vă remarcați la locul de muncă sau știu eu să faceți ceva care să vă ajute mult. E ca și cum să iau o decizie care are o importanță asupra unui grup mai mare de oameni. Iar spiritual apare cinciul de spade. Ori unii dintre voi vă simțiți așa neîndreptățiți cu privire la decizia care se ia în jurul vostru din punct de vedere profesional sau alții dintre voi, ca și cum sunteți dispuși aici să faceți un compromis. Alții poate chiar simțiți că ceva nu e drept, ceva nu e corect, ceva nu e bine, ceva ar trebui acționat altfel. Poate chiar considerați că lumea asta e nedreaptă cu voi. Sfatul ar fi să încercați să vă urmăriți și voi interesul din toată această poveste și să alegeți cu sufletul, că asta este cel mai important. Și încercați să vorbiți cu integritate, să exprimați cu adevărat ceea ce gândiți voi, ceea ce simțiți, pentru că în această zi există o predispoziție pentru Capricorn să rezolvați o problemă, dar depinde doar de voi. Wow, vărsătorii au treabă astăzi. Posibil pentru unii dintre voi să fie așa o zi în care nu comunicați foarte mult cu persoanele apropiate vouă sau o relație să devină ușor mai rece. Parcă aveți de luat o decizie, nu prea știți ce să faceți, momentan mai așteptați. Optul de spate vine cu un blocaj în care vă simțiți voi. Nu neapărat un blocaj negativ, că poate fi și blocajul vostru mental. Așa cum am spus, aveți voi de luat o decizie pe plan personal și momentan nu prea știți ce să faceți. Sau vă simțiți ca într-o închisoare, într-o relație, la voi în casă, parcă nu-i ceea ce vă doriți voi. Dar, repet, este doar o stare de spirit, nu e ceva ce durează mult timp. Apoi aveți optul de bâte, care vine cu un succes, cu multă pasiune. Primiți niște vești foarte bune care țin de zona profesională. Poate chiar, cine știe, universători, aveți o... Relație mai apropiată cu niște colegi, poate aveți de flirtat, nu știu ce faceți fiecare. Dar ideea este că vin niște vești foarte bune de pe internet sau apar niște drumuri foarte rapide pe care trebuie să le faceți. Mai vine aici un 10 de cupe pe starea voastră de spirit și sunteți puțin perfecționiști în această zi, asta e bine. Vă văd foarte pacifiști, foarte iubitori, în schimb aveți voi acolo idealurile voastre și parcă momentan nu prea se pupă foarte bine cu planul fizic, mai ales pe zona personală. Alții e ca și cum aveți o protecție aparte și mai mult decât atât reușiți să vă bucurați parcă foarte mult de viață. Posibil, în alte cazuri știu eu, să aveți o stare de spirit atât de bună încât să încercați să o impuneți și celorlalți, da? mai ales pe zona profesională. Acolo o să vă simțiți voi mai în largul vostru. Wow. 
Wow, pești au o zi foarte faină, interesantă, dar în care și voi vă simțiți blocați. Nu știu, poate aveți vreo problemă în familie, dacă e cartea familiei și cartea blocajului. Poate aveți vreo problemă în familie undeva anume și atunci, nu știu, parcă nu prea știți voi cum să acționați. Alții poate simțiți că aveți blocată partea asta de a fi împreună cu cineva, de a avea o familie. Asta pentru cei singuri mă refer, dar pentru pești în general, E un blocaj aici peste care nu treceți voi. Da. Aveți nouă de monede pe plan personal, așa că peștii se pot răsfăța foarte bine astăzi, își pot cumpăra ceva important pentru ei, pot merge la coafor, pot merge într-o zonă în care să se respecte, dar nouă de monede mai înseamnă și niște bani pe care îi aveți de plătit pentru casă, da? în acest context. O factură, ceva ce aveți de plătit sau niște bani care vin, dar care parcă nu sunt bineveniți către voi, cum să ar spune. Cei mai mulți văd că începeți și vă impuneți în relațiile pe care le aveți voi cu persoanele apropiate vouă. Profesional apare faietonul care vine cu un drum pe care îl aveți de făcut, un drum care, nu știu, poate fi mai greu, nu știu, întâmpinați, să spun, mașini în jurul vostru sau ajungeți mai greu la muncă sau... Acest drum vă poate bloca, ca să spun așa, sau o veste pe care o așteptați de la drum, un blocaj. Dar este și o provocare, dragi pești, în care trebuie să vă împărțiți într-un mod egal, între stânga și dreapta și trebuie să luați atitudine, trebuie să conduceți, să împăcați două lucruri diferite. Spiritual aveți regele de spade, care vine cu multă claritate, vine cu niște planuri foarte bine puse la punct pe care le aveți. Și îmi dau seama, cu Marte acolo la voi în Zodie, păi asta ar putea să fie, ar putea să fie strategic, ca să spun așa, extrem de profunde, extrem de secrete, discrete, pe care nu mai voi le știți și posibil cei mai mulți pești chiar să fie într-un mod așa special, să, fie, să se simtă invincibil, ca să spun așa, mai ales în această zi. Și asta e interesant, dragii mei pești, adică lucrurile încep să, să se miște la voi. Iar pe zona sănătății, Uh, văd că reușiți să echilibrați ceva, reușiți să găsiți voi o soluție, poate mai mult la nivel uh, rațional, mai mult la nivel teoretic. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să veți parte de o zi de marți frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Vă pup!